guys, welcome back to my channel. I am Monica. I am Monica Pawan Kumar. And this uh, video is a simple hair care routine. I am going to maintain my hair in this so, video. So, if you are interested in this video, please like and share and subscribe to my videos. And press the bell icon to press the notifications. So, I am going to miss this video. So, let's get into the video. So, I am going to show you how to do this video. And uh, firstly, we will start the video. ना हेयर गुंचे में कमी डिटेल्स चपाली आप चप्पे गानी ना हेयर केयर एंड कौन निकालतं कारो फर्स्ट लेने चपालन को दे ना दी चाला ऑयली स्केल बनना था हेयर वॉश ऐसे ना सेकेंड डे और लेस्टे थर्ड डे निची इधर तक नॉर्मली ऑयल पेट्टे अलग अंपिस्टर अलग अंपिस्टर हेयर ड्राई गांव दे हेयर लेंथ ड्राई गा एंड � स्ट्रेट हेयर का दो कल हेयर का दो ना हेयर तो इतना पैदा ही बंदी लेतो अन्य आदि चाला 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 वाली मिनिस का हम लेयर में मारता मैं छुड़ा छु लिटरली ना हेयर लो जनरली चाला वॉल्यूम उठते हैं अन्य मिक का निपंच है वॉल्यूम जनरल का ना हेयर लो हाफ कुड़ा का धन मारता दिन की टू टाइम्स और थ्री � हॉस्टल्स का कोशिश गानी कॉलेज कोशिश गानी ये लोग मारना पड़ गानी ये वाटर साइंसेस वाला आ तरह तरह एजुकेशन लेवल स्ट्रेस वाला लाइफ लोगों के प्रॉब्लम्स वाला इलान चाला रीजंस वाला मैं हेयर लो वॉल्यूम में लेती तकी पोते दी हेयर फॉल है ना पेरिंग पोते दी का चाला चाला डिफरेंस जरूरत � and ना हेयर लो इतने नेन चाला फील आये थी वॉल्यूम ग्रीन चल रहा था इप्पटी की चाला मानी मेरे हेयर लो चाला वॉल्यूम उन्नत ड्रोन टर कानी नेन चूसे ना वॉल्यूम ड्रोन डे जल्ले इसको टक्को का जड़ा इन्तुन रहे थे इधे चाला चाला तक्को दान तो काम पे जैसे इप्पटो का जड़ा इस्ते इंतलाव and so ने ना हेयर गुरिंची पैदल का केयर तीस कोड़ान की ना पैदल एक बंदे इन ले दो अंते specific का केयर तीस कोड़ान की ना हेयर problems ही मिले हो जो सब आपने हेयर वेवी का उन्तरी कर्ल हेयर नहीं स्ट्रेट हेयर नहीं एको मैनेज हेयर का नहीं ना हेयर की ये problem ले दो सो ने नो basic hair care routine follow out करनो दान को सब ने use जैसे basic products इंटर ने मिकी रोज चुपिस्ता नो first hair की ऑयल कच्ची थंगा वीकली ट्वाइस चाहिए यानी लाइक अब तो मेरे हेयर मेरे एक्सपेक्ट चेस ना तो उन दो हेयर डैमेज है ये दी इकड़े इन मटा मेरे हेयर में ऑयल चेस तो मेरे हेयर लो नैचुरल मॉइस्चर आने दूं तुम दे ने नो जनरली चाला ट्रस्ट चेसी सिक्स टू सेवेन इयर्स निचे बार तो ना हेयर ऑयल दे इधर पैरशूट ऑयल वैध खेल रहा हूँ मैं तो चलो वाला टाइप पे इन्हें कोड़े दे नहीं कोटी इसको आने इधर पैरशूट ऑयल वैध खेल रहा है इधर अंदर की तरह से उन्होंने अंदर इधर चाला मंदी की वर्क आई नहीं नहीं चूसा ना और चाला मंदी की वर्क अवलेद कोड़ा आधे इनको नकते नहीं तो मेरे हेयर टाइप पे निर्भर नहीं हो रहा मेरी नाल एंड हेयर है तो इधर मैं कच्ची तंगा पंच ऐसे नहीं ये ऑयल का अपना ने नकड़ी ये वे हेयर ऑयल कोड़ा चेसा ना दानी यूज़ चेसा ना आधी नकमा चिंदी का नहीं डे आई वाई छेड़ डान की पेशेंस लेना पड़ो अलांग की केसेस लो पेशेंस लेन वाले की ये ऑयल चाला भा पंच ऐसे ना नोटा एंड ये ऑयल नक चाला 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 हेल्प आएंगे ये रोज़ ना हेयर ये मात्रा मुन्दंते अधीन वाले हैं माता ना इंटर आई पेंटर वाता ना हेयर एक्चुअली इन टाइप आएंगे ये अच्छा नहीं बोला ना हेयर शूज़ करने ना अलाइ आई पेंटर हेयर नहीं ये ऑयल लको टू इयर्स वाड़ीन तर वाता ना वॉल्यूम ना तेरी को चिंदे मुंदुन्नं तक आके पोईना ई वॉल्यूम इंक्रीज है इसी वृत्त पेंचे प्रोडक्ट्स ने यूज इन तवर कुछ छोड़ लेते नहीं कुंडो काका पोते इकड़ मेरे गामनिंग चाल से नहीं टंटे ई प्रोडक्ट में कुछ सूट आवाली फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट ये प्रोडक्ट टाइम ना मैं पंचे आली अन कुंटे यूज जैसे ना कवान मी टेन डेज लोगो मी के बैड इफेक्ट्स कम पिच ना टाइम ते ओके टू और थ्री इयर्स बाद ते ना ओके हेयर ऑयल गानी शैम्पू गानी पंचे ऐसे वेंट वेंट ने ये भी इफेक्ट चुप चलो मैंने टू इयर्स बाद इन तर टू इयर्स यूज़ चाहिए साने काबिट्टी तब तक शैम्पू नहीं मिलता नहीं चाला 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 शैम्पू स्वाद है ना मार्केट लो ना शैम्पू सानी वाले से मिलता है ना तेल सी वाट लो ने ट्रस्ट है ऐसी एक को का यूज़ चाहिए शैम्पू सच्चे सी फर्स्ट पैंटिंग लो हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू को टर्सड डिग्री मतलब ओके थ्री इयर्स और फोर इयर्स वाड़न दानी आ का कपोते शैम्पू बांटे दानी दानलो ना कहाँ चंद एंड टेंट है दानलो लादर चाला तक हुआ सिद्धि मेरी एंटो शैम्पू यूज़ चेस थे यानी वर्कआउट आप तो दानलो ने मिडियो को वाले हार्ड वाटर इन्टर टेंट है उपनिलो अंडर का ना आधा 
అనమాట అందుకనేసి నేను మా ఇంట్లో ఉన్నన్ని రోజులు డిగ్రీ చదివినన్ని రోజులు దాన్ని యూస్ చేశాను ఆ తర్వాత హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత షాంపూ మార్చేశాను అప్పటి నుంచి నేను ఇది ట్రెస్ మీ వాడేదాన్ని ఈ హెయిర్ ఫాల్ డిఫెన్స్ షాంపూ ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఇది మీ హెయిర్ ఇది మంచి లేదర్ ఇస్తుంది మీ హెయిర్లో హెయిర్ ఫాల్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మీ హెయిర్ని సాఫ్ట్ అండ్ సిల్కీగా కూడా ఉంచుతుంది కాబట్టి దీన్ని నేను త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ యూస్ చేశాను నాకు ఇది కూడా చాలా నచ్చింది కాకపోతే షాంపూస్ ఎప్పుడు శాషేస్లో కొంటాం కదా అవి కలిసి వస్తాయి కానీ బాటిల్స్లో కొనడం చాలా లాస్ అనమాట నేను మీకు ఇది వరకు కూడా ఒకసారి చెప్పాను అనుకుంటాను అండ్ ఈ షాంపూ అన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత రీసెంట్లీ నేను కన్సీవ్ అయిన తర్వాత నేను చూసిన విషయం ఏంటంటే నా హెయిర్లో చాలా డాండ్రఫ్ అబ్జర్వ్ చేశాను చాలా ఫ్రిజ్ అబ్జర్వ్ చేశాను అందుకని హెయిర్లో ఎలాగో నేను ఎప్పుడు తినే ఫుడ్కి నేను తీసుకునే ఐరన్ అండ్ క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్కి హెయిర్ ఫాల్ అయితే తగ్గింది కాకపోతే ఈ డాండ్రఫ్ కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని డాండ్రఫ్ కోసం అందరు ట్రస్ట్ చేసే షాంపూ తెచ్చుకున్నాను అది హెయిర్ అండ్ షోల్డర్స్ అనమాట అండ్ నా ఫ్రిజ్ని కంట్రోల్ చేయాలని ఇందులో స్మూత్ అండ్ సిల్కీ అనే ఈ వర్షన్ని తెచ్చుకున్నాను ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి రిటైల్ అవుతుంది సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ షాంపూ వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లో దొరికింది నాకు ఇది జనరలీ మీకు ఈ షాంపూ చాలా వరకు అలాగే దొరుకుతుంది అండ్ దీంతో పాటు ఇంకొకటి నేను హెయిర్ ఫాల్ డిఫెన్స్ వర్షన్ తీసుకున్నాను హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్లోనే అండ్ ఈ షాంపూ కూడా చాలా బాగుంది డాండ్రఫ్ అయితే ఫస్ట్ వాష్ నుంచి కనిపించదు మీరు అలాగో త్రీ డేస్కి ఒకసారి షాంపూ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇది మీకు పెద్దగా ఇబ్బంది అని ఆ తర్వాత అనిపించదు అండ్ నా హెయిర్ దాని తర్వాత చాలా స్మూత్గా చాలా సిల్కీగా కూడా అనిపిస్తుంది మీరు చూడొచ్చు కాకపోతే నా హెయిర్లో నాకు ప్రస్తుతం ఉన్న కన్సర్న్ నా హెయిర్ రాను రాను చాలా బ్రౌన్గా అయిపోతుంది బ్లాక్ నుంచి అదెందుకో నాకు తెలియట్లేదు అండ్ దాని తర్వాత హెయిర్ కండిషనర్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను మీరు ఏ లైన్ ఆఫ్ షాంపూ వాడతారో అదే లైన్ ఆఫ్ కండిషనర్ యూస్ చేయాలి అంటే ఒకటే కంపెనీ అని కాదు ఇది స్మూత్ అండ్ సిల్కీ షాంపూ కదా ఇది ట్రస్మే నుంచి స్మూత్ అండ్ షైన్ కండిషనర్ అనమాట అంటే ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఒకటే పర్పస్ కోసం పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అనమాట మీరు వేరే వేరే కంపెనీస్లో ప్రోడక్ట్స్ అయినా పర్లేదు ఒకటే లైన్ ఆఫ్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ వాడి వాడితే అది మీ హెయిర్ పైన ఇంకా బెటర్గా పనిచేస్తుంది అండ్ ఇంకో చెప్పాలి నేను నేను కండిషనర్ రెగ్యులర్గా ప్రతి హెయిర్ వాష్కి యూస్ చేయను ఎప్పుడైనా రేర్ కేసెస్లో హెయిర్ చాలా ఫ్రిజీగా అనిపించింది డ్రైగా అనిపించింది లేకపోతే నేను హెయిర్ ఆయిల్ చేయకుండా తలసిన అని చేసుకున్నప్పుడు కండిషనర్ యూస్ చేస్తాను అనమాట ఇలా కండిషనర్ యూస్ చేయని కేసెస్లో ఇది ఈ స్ట్రీక్స్ వాళ్ళని సీరం వాడతాను కొంచెం సీరం చేతిలోకి తీసుకొని దాన్ని హెయిర్ హ్యాండ్లోకి రబ్ చేసుకొని ఇలా మీ హెయిర్ కింద నుంచి ప్రెస్ చేస్తూ రబ్ చేసుకుంటే చాలా అనమాట ఇది మీ హెయిర్ని కండిషనర్ అప్లై చేస్తే ఉన్నంత సాఫ్ట్గా మళ్ళీ చేస్తుంది అండ్ మీకు ఇక్కడ ఫైనల్లీ నేను ఇంకొక మాట చెప్పాలి అదేంటంటే ఆయిల్ని మీ హె హెడ్లోకి అప్లై చేసినప్పుడు నైట్ మొత్తం అట్లీస్ట్ మీ హెయిర్లో ఆయిల్ ఉండేలా చూసుకుంటే మీ హెయిర్కి ఇంకా బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఆయిల్ అప్లై చేసినప్పుడు దాన్ని బాగా మసాజ్ చేశారంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగితే హెయిర్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది ఆయిల్ గురించి ఇది ఆ తర్వాత షాంపూ ఎలా యూస్ చేయాలంటే షాంపూ చాలా థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ షాంపూ హెయిర్ పైన వాడకూడదు షాంపూని వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి అంటే కొంచెం వాటర్ తీసుకుని వాటర్లో షాంపూని మిక్స్ చేసుకుని మీ హెయిర్కి అప్లై చేస్తే మీరు ప్రోడక్ట్ తక్కువ వాడతారు సో మీ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ రోజులు లాస్ట్ అవుతుంది ఇది కాకుండా మీ హెయిర్లో ఎక్కువ కెమికల్స్ని మీరు యూస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మీరు తక్కువ షాంపూ యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ లాగర్ వస్తుంది మీ హెయిర్ ఇంకా తొందరగా ఏమంటారు ఇంకా తొందరగా జిడ్డు వదిలిపోతుంది అనమాట అండ్ మీ హెయిర్ ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇది షాంపూ గురించి అండ్ కండిషనర్ని యూస్ చేయాలంటే కండిషనర్ని తీసుకొని చేతిలో క్రప్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మీ హెయిర్ ఎండ్ వన్ ఎండ్స్ వరకు దాన్ని అప్లై చేసేసి ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి వాటర్ పోసుకొని వాష్ చేసేయండి అండ్ మీ హెయిర్ మీకు సాఫ్ట్గా తెలుసుది ఇక్కడ రూట్స్లో ఎప్పుడు కానీ కండిషనర్ని యూస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే కండిషనర్ మీ రూట్స్ని లూజ్ చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి మీరు రూట్స్ నుంచి హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కండిషనర్ ఎప్పుడు ఇక్కడి నుంచే యూస్ చేయాలి కానీ ఇక్కడి నుంచి యూస్ చేయకూడదు సో చూసేసారు కదా అదనమాట నా హెయిర్ కేర్ రొటీన్
ఇవన్నీ కాకుండా నేను నా హెయిర్కి ఎప్పుడు ఏ హెయిర్ ప్యాక్స్ ఎక్కువగా వాడను చాలా రేర్ కేసెస్లో వీడియోస్ చేయడం కోసం యూస్ చేశాను కానీ కాకపోతే హెయిర్ ప్యాక్స్ వాడడం వల్ల ఎప్పుడు నా హెయిర్ డ్యామేజ్ అయితే అవ్వలేదు అండ్ ఇది నేను ఊరికే చెప్పట్లేదు సీరియస్గా చెప్తున్నాను హెయిర్ ప్యాక్స్ వాడడం మంచిది నేను చాలా లేజీ ఫెలోన్ కాబట్టి నేను అలాంటివి ఏమి యూస్ చేయలేదు సో నా హెయిర్కి నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ కాకుండా ఇంకా ఏ ప్రోడక్ట్ని వాడను హెయిర్ ప్యాక్స్ కానీ బయట కొనుక్కొచ్చిన హెయిర్ ప్యాక్ కానీ ఇంట్లో తయారు చేసిన హెయిర్ ప్యాక్స్ కానీ కూడా నేను ఎక్కువగా ఎప్పుడు యూస్ చేయను చాలా రేర్ కేసెస్లో నేను హెన్నా లాంటివి కూడా ఏది వాడను హెయిర్ డై లాంటివి హెయిర్ కలర్స్ లాంటివి కూడా ఏవి చేసుకోను అండ్ నేను యూస్ చేసే ఇంకొకే ఒక ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ప్యాంటీన్ ఆయిల్ రిప్లేస్మెంట్ అనమాట అది ఎక్కడో నాకు కనిపించట్లేదు నేను హెయిర్ స్టైలింగ్ చేసుకునేటప్పుడు అంటే కర్లింగ్ కానీ స్ట్రైట్నింగ్ కానీ చేసుకునేటప్పుడు దాన్ని హీట్ ప్రొటెక్టెంట్ లా వాడతాను ఇది కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ మీ హీట్ ప్రొటెక్టెంట్ ఏం చేస్తుందో అలాగే పనిచేస్తుంది నేను రెగ్యులర్గా స్టైలింగ్ టూల్స్ని హీటింగ్ టూల్స్ని వాడను కాబట్టి నా హెయిర్ ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవ్వదనమాట టోటలీ నా హెయిర్ కేర్ మొత్తం గురించి నేను మీకు చెప్పేశాను మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా దీన్ని లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ఇంకా చేస్తాను ఒకవేళ మీకు కనుక హెయిర్ ఫాల్ కోసం ఏదైనా హెయిర్ కేర్ రొటీన్ కావాలనుకుంటే నేను దాని గురించి కూడా ఒక వీడియోస్ వేస్తాను దీనికన్నా నాకు దానిపైన ఐడియా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఇది ట్రైడ్ అండ్ టెస్టెడ్ కాబట్టి సో అదనమాట మ్యాడమ్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బాయ్